Para celebrar o Dia Mundial da Biblioteca Escolar, eu escolhi ler um conto de Contos de Camilo Castelo Branco. A Gratidão. Estávamos nos últimos dias de dezembro de 1846. Uma camada muito espessa de neve cobria o solo. O ar, sombrio e carregado, indicava que mais neve não tardava a cair. Os ramos nus das árvores, dos montes, tremiam soprados pelo vento norte gelado. Estava tudo num perfeito sossego. E a tristeza? Nem o um mais leve murmúrio se ouvia. Uma velha e uma criancinha, apesar do rigor do frio, seguiam com dificuldade o caminho que, da Serra de Valongo, conduz a São Cosmo. A criança, de espaço a espaço, soprava as mãozinhas inteiriçadas pelo frio e não se podendo sustentar sobre os pés, que tinham inchados pelas frieiras, caminhava vacilante, mas vencendo todos os obstáculos com uma energia superior à sua idade. Tomava gargalhadamente o seu lugar ao lado da velha. Esta parecia ter 70 anos. Estava concurvada mais pela miséria do que pela idade. E tinha no rosto profundas rugas. Pelo modo como andava e tateava o caminho com a muleta, via-se que era cega. — Aonde vamos nós, Rosa? — perguntou a velha à rapariguinha. — Em meio caminho, a minha avó. — Jesus, Senhor, valei-me — disse a cega. — Pois que as minhas pobres pernas já estão cansadas e parece que não chega ao fim da jornada. — Encoste só o meu ombro, vozinha, que eu não estou cansada. — Não, não. Tudo está acabado. Eu morro aqui, Rosinha. Tenho muita fome e muito frio para vencer o caminho até São Cosme. Ai, meu pai do céu, que me sinta desfalecer. Fez um gesto de desespero e a cega caiu sobre o caminho. A vozinha, a vozinha, gritava Rosa assustada. Volta si que lhe peço eu. Mais um pequeno esforço e chegaremos a São Cosme. A cega não deu a cor de si. A vozinha, continuou Rosa chorando e cobrindo-a de beijos. Se me abandona, que hei de fazer? Quer que eu morra de paixão? Morrer tu, minha Rosinha, disse a cega levantando-se. Oh, meu Deus, não permitais tal. Então levante-se que lhe o peço eu. Se fica aqui mais tempo, o frio matá-la ia. Em San Cosme nos aqueceremos. Ai de mim, disse a cega levantando-se ajudada da Rosa. E a senhora Dona Teresa receber-nos-á? Há de receber sim, minha avózinha. Eu lhe afianço. Não creio que a boa senhora Dona Teresa nos despeça. Quando eu lhe ia vender flores silvestres que apanhava no monte, abraçava-me e dizia muitas vezes que desejava que eu fosse sua filha. Não duvido que ela te receba, porque és muito linda e agradável. Agora, o que eu não creio é que me receba a mim que sou uma velha cega que não sirvo para nada. Se assim acontecer, voltaremos à nossa aldeia e os bons lavradores que conheceram meus pais terão piedade de nós, socorrer-nos-ão e eu trabalharei para lhes pagar o que eles vos derem. A avó, muito comovida, apertou-o ao coração a pequena e murmurou palavras de ternura e gratidão. E reanimada por esta felicidade que Rosa lhe tinha feito experimentar, retomou com passo mais firme o caminho de San Cosmo. O vento soprava já com mais força. O ar tinha escurecido mais e pequenos flocos de neve se viam voltejar no ar. Rosa, tiritando com frio, fazia esforços sobremanos para poder andar e cada passo que a pobre cega dava era acompanhado de um suspiro surdo. O vento aumentou e os flocos de neve, que ao princípio eram raros, caíam em maior abundância. Rosinha, disse a cega, bem queria andar, mas não posso. Deixa-me ficar. A vozinha, eu já viste a torre da igreja de São Cosme. Estás bem certa disso? Eu não queria mentir. Vamos andando. Permita a Deus que eu possa vencer o caminho. Não tenha receio de me cansar, minha avó. Sou forte e não estou fatigada. 
encostes ao meu ombro. Meu querido anjinho, que Deus te pague tudo o que me fazes. Chegaram finalmente a São Cosmo, à quinta de Dona Teresa de Souza. Depois de mil esforços, que cansaram completamente a avó e a neta, era tempo, mais um instante, e teriam caído ambas no chão. Entrando na cozinha da casa, o calor produziu-lhes uma reação tão violenta que desfaleceram.